our first opening symposium for our Nordic Festival. Um, my name is Willem Veldhoven, I'm director of Media Matic, and this is my colleague Jim Santen, who uh, is responsible for the symposium and will lead today. Um, but I'm happy to uh, welcome you. Um, and, and I was um, uh, doing a bit of uh, research a few years ago when I got first interested in Nordic. And since we also have uh, a Roma lab and a strong interest in the intimate senses, as we call them, smell, touch, taste, um, I tried to find if someone ever made a Nordic perfume. And I stumbled over a suicide note. Yes, it, it's, it's uh, written in, in 2014 by one Kenneth McRae in the West Midlands in Britain. He writes, I believe I was not an evil man until the balance of my mind was disturbed by the fact that there is a patch of Japanese knotweed which has been growing over our boundary fence on the Rowley Regis Golf Course. The man uh, became psychotic over his knotweed fear, smashed the skull of his partner with a perfume bottle, that's how the combination perfume and knotweed ended up in the newspapers, and later uh, killed himself purely over fear for knotweed. The police later reported that the knotweed was not even in his garden yet. Um, in Britain, the annual budget in 2018 for eradicating Japanese knotweed was 160 million pounds. Um, and uh, about the same time, the city of Amsterdam allocated an 8 million plus budget uh, to combat local uh, not with occurrence, um, and I thought, mm, this is strange. The humans import this, the humans spread this, and now they're, 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 they start killing themselves over it. <laughs> there must be another way of dealing with this horror. Um, let's let's uh, explore it a bit more. Um, and here we are, uh, two days of ecologists, scientists, artists, designers, uh, all together to talk about their, their understanding, their um, battles, uh, but also their victories and nice, interesting discoveries with this interesting plant that Japan, of course, is a, a valued medicinal plant. Itado means painkiller. It's um, their um, not considered a play, and here maybe we can learn how to live with it, like we should learn how to live with many other things from nature, um, and um, enjoy it. So you'll taste not wheat, you'll hear about it, and maybe you learn how to love it yourself and uh, find your own practice with it. I hope you enjoy the symposium. Um, and uh, we have a bit of Nordwig perfume right uh, waiting for you before we start. Uh, here you see Frank, he's leading the Aroma Lab. Together with Rachel and Caetano, uh, they made a project of fragrances inspired by Nordwig and especially inspired by the ways humans are combating it. Uh, so, shall I give the microphone to you, Frank? Thank you. Um, yeah, so we we had an um, investigation of what are, what are the ways of exterminating the, the knotweed, and we will, during the whole uh, day, we will release the smell of that, that, we, that we create or the scents. Um, but first, to get a bit into the mood of smelling knotweed, we will release the smell of uh, not the scent of the plant itself. We created this in. Uh, January, February, so there was no knotweed present to check our smell with. Now that now it will become more and more, so we had to work from our memory. We'll continue working on it and make it more, more, no, actually a knotweed smell. Um, this is what you will sense is some greenish, fresh, fresh notes combined with a small stringent. 
uh, rhubarb kind of smell. The, normally when you smell it or taste it, it has a kind of rhubarberish element to it. So I hope you smell it. Now we will release it. Uh, I'll give you the microphone. I can't do it. This is not only for the effect. <laughs> there is also a practical aspect to it because the, the smell will be diffused better by the smoke. Do you smell it? Do you smell something good? Groen, eh? Yeah. Beetje zoet. Okay, this is the. Oh, did I? Did we tell you? Or this is the. We're the. We're not. It's not only me. I'm. We have a whole team here at Medimatic at the Roma Lab. Rachel, Gaetano, together we created the smells, and uh, so it's also them. So the, the other smells will come later today. Other smells will come later today. And there is a, a display inside in the in the black pads room. Yeah. Um, but it's nicer to keep it a secret. To keep, keep it oh, a, a secret. secret. Now, not oh, not that. But sorry. Don't don't go there and smell them all. Smell them here when they are presented in the room. That's more. You can look at it. It looks beautifully, but it's better to experience. It. Maybe tomorrow. Um, oh, oh, question. Well, I have a clarification question. Yes. Yeah, so, yeah, yeah, what we did is, um, well, we have been busy with the knotweed also previous uh, years, so I know kind of the smell of it, and uh, because it was not present, yeah, you could, you can buy some root material, but that smells totally different, so we wanted the smell of the stem, so we had to work with, yeah, with the, with the, with the, yeah. Thank you so much, Frank. Welcome, everyone. Um, I'm Yip. I'm together with a lovely team at the Salome Symposium. Um, as opposed to Willem, I actually uh, didn't really know much about the Japanese not week before I started the organization of this event. Um, and uh, during the organi organization, I was struck um, by the amount of questions that this plant can give rise to. Um, it was really lovely to talk to all the speakers that are here today and see all the different perspectives um, that they will bring today. Um, we promise to uh, make you guys experience not meet through all your senses and we're really trying to stick with the promise. Um, so have fun with the scents. We also have not with tea in the back, uh, so enjoy all of that. Um, I won't speak for a long time. Uh, we would love to uh, give the floor to the first speaker. It's Jan van Valkenburg. Come on. Give him a warm applause. During our talk, um, we talked a little bit about the concept of invasive exotics and how these decisions come to be, how it's managed in the Netherlands, um, and how this plant can be identified. So I'm really curious um, what you will show us and have uh, fun with it. Yes, uh, okay, good morning everyone. Um, I'll be trying to explain some things about Japanese knotweed and actually what are we talking about. And I assume the presentation is as I did send it to you somehow. Okay, yes. Okay, so Japanese knotweed, what else? Do we know everything about it? 
are we talking about the same thing? Where did it come from? And it is sort of an introduction to the species as such before the other speakers will elaborate on different aspects of this species, how to manage it, how to consume it, how to whatever you want to do with it. So, but first, let's get it clear, what are we actually talking about? Um, well, if you're talking strictly about Japanese knotweed, in the Netherlands, the Latin name would be Fallopia japonica. But it's also known by some of synonyms, Polygonum cuspidatum, Siebel and Sucarini, to Siebel will come back later on, or Rhinutria japonica. And depending whether you are using the flora of the Netherlands, France, or the United Kingdom, you'll find it as Fallopia japonica or Rhinotria japonica, as the letter name in use, depending on what <coughs> is being used. But actually, we're talking about the same species, whether we call it Rhinotria japonica or Fallopia japonica. Okay, um, how did it get to the Netherlands? I won't elaborate how it got into Europe. Well, it was introduced by von Siebold, um, who was one of the few foreigners, actually the only foreigner allowed in Japan in the 19th century, documenting the, the every, let's say, the natural treasures in Japan, the intermediate between the Dutch government and the Japanese trying to extract information from Japan and rendering information from the Western world to Japan. It was a sort of window to the world for Japan. Well, he brought it back, as many other plants we know now in horticulture, as Fositia, or um, let's say some very well-known garden plants have been introduced in Western Europe by von Siebel. Well, where did he keep them? He took them in his uh, house in the vicinity of Leiden called House in Nippel. One of the images taken 10, 20 years ago where formerly House in Nippon was, you still find Japanese knotweed growing there. It's very tenacious, as you might know. Why did he bring it to his garden? Well, actually, after retiring, he had to make some money, so he started a sort of postal service where he could order plants and when you pay them, he would send it to you. This was his sort of pension. That's how he made a living after retiring. Okay, but people, there are later on talks by people during this symposium who will elaborate on this historical aspect. Okay, so, um, but how is the name Japanese not reduced? Colloquially. Actually, when people talk about Japanese not reduced, they, they lump together three species. It's Fallopia japonica, Fallopia sapelinensis, and the hybrid Fallopia bohemica. Okay. As such, the problems they give are similar. So it's not a big issue to talk about Japanese knotweed and then actually talking about the three different species. But scientifically speaking, and from a legislative perspective, it should be clear whether you're talking about Fallopia japonica, sapelinensis, or the hybrid. Yeah? People just lump it together to make life easy. Um, but how can you tell them apart, these species? Talking about the situation in the Netherlands, not how they look like in Japan or in, let's say, Eastern Asia. Well, this is the real Japanese knotweed, Fallopia japonica. And I was pleasantly surprised looking at the images of the artist this on display here that also there it's the real Fallopia japonica that has been pictured. Um, you can tell it that it's only fem functionally female plants you find in the Netherlands. They're one of the, that's one of the reasons why you have no seed production of true 100% pure Fallopia japonica in the Netherlands, thereby restricting its possibilities for spread. And you can tell it apart by the shape of the leaf as such. Well, Okay, here you have the other one, Fallopia sacrilinensis, the species that is simply twice as big in certain locations. The leaf is such, the height of the plant, the shape of the leaf is different. And from that species, you have both functionally male and female plants. I mean, the, the flowers as such are bisexual, but in one plant, it's only the anthers, that, the, the male aspect that is fully developed, and the other plant is just the other way around. So they are functionally male or female. And if you have them in close proximity, then you will have seed being formed, functionally viable seed. Okay, and then the last one, let's say, 
the hybrid fallopia thalamica, which is intermediate in between, and that has also functionally male and female plants as well. So also this one is can produce viable seeds on its own. How to tell them apart apart from the shape of this? Actually, what you can see how the hybrid in this case is the intermediate Fallopia japonica does not have leaves on the undersides, but well, does not have hairs on the undersides of the leaf. If you look at the hybrid, it has short, stiff hairs on the veins on the undersides of the leaves, and Sacralinensis has very few but long hairs on the veins on the undersides of the leaf. So you clearly here the hybrid is the in-between. And now when it comes, okay, so is it so easy to tell them apart or did we have a problem in telling them apart? Well, this is, let's say, how on the um, uh, for spreading stuff us, where plants do occur in Netherlands, where they are reported, hey, you see how according to reports by citizen scientists, the plants do occur, where you see here, the end, virtually every square in the Netherlands is filled with Fallopia japonica and it goes way down. Then in the middle you have the hybrid where you see prior to 1990 there were no occurrences reported and on the right you have Sacralinensis. Well this may give the impression that as such Bohemica is not so widespread but I believe that is simply a, an error in the reporting of the occurrences such as simply people did not recognize the species as it is, and the other thing is, the species as Bohemica is only recently described. So prior to 1990, people didn't even know there was a hybrid, so therefore they couldn't report it to be there. But still, the hybrid is underrepresented with, it, with respect to its real distribution in the Netherlands, simply because people look at something that looks like Japanese knotweed, oh, this is Japanese knotweed, so we'll tick the box, Japanese knotweed. So, Japanese knotweed is my, maybe slightly overrepresented, whereas Bohemica is clearly underrepresented. So, what about this hybrid, Bohemica? Well, it's actually described from the Czech Republic, there, hence the name Bohemica. Bohemia is that area, and it's only described first in 1983 as, to show again the confusion with the names, as Renotria Bohemica. But actually, if you look into detail, the hybrid has arisen multiple times. And it has arisen, if you go back in history, it's already been noted in the 19th century in the United Kingdom. Of course, it was already present in Japan as well. And it has both tetraploid, hexaploid, and octoploid plants. So, and that's also the case with Japanese not with itself. So you have different levels of ploidy, and you also find it back in the different hybrids as such, really uh, confirming the fact that it has arisen over time, multiple times as well, which makes it genetically rather heterogenic, whereas Japanese not with itself, it's been introduced only very limited times, and it is rather homogeneous throughout Western Europe. Um, being intermediate between Japanese knotweed and Sakhalin knotweed, it is more robust than Japonica. Likewise, for a long time overlooked, therefore, the underrepresented under occurrence for the Netherlands, for one thing, and it's, in my mind, probably the predominant species in the Netherlands as such. Is there a problem? Well, what you see here is a patch of true Japanese knotweed on a dike along the Mercer River in the Netherlands, uh, somewhere in 2000, 2010. So we, we, the water board brought in a crane trying to get rid of it and asked me to be present to see whether things were progressing in a way that would be good to really get rid of the plant. They've been trying to control it by herbicides and that didn't work. So they, in the end, they said, well, we'll just dig it up. Let's see what it, what's going on. It's a dike in clay, very flat. And, okay, is there a problem? <laughs> there is. Um, what you see here is, let's say, the major roots, which are, let's say, a few meters deeper in the soil. You have different kinds of roots, but 
Remco will elaborate on that later on in his talk. And actually, there is a problem because, and also I was astonished to see that the roots were three meters down into the dike as such. And um, I was a bit surprised because I would assume, well, maybe the root system will be deep to get sufficient water. That should not be a problem in a clay dike. But then later on, when digging into the ecology of Japanese knotweed, it is known to occur on slopes of volcanoes. And then it makes sense to have a root system three meters deep. I mean, if the lava comes up on top of you, you can still recover and come back from down under. Then um, the water board really got uh, worried. They said, OK, what if the plant dies? Then we have a channel in our dike. That is a risk. So I kept my mouth shut that the problem is the plant doesn't want to die. <laughs> but at least they took action. So, OK, but simply to show it is really a problem. It's not just a nice weed or ornamental plant in your garden. Well, once you enjoy it, it's fine. But trying to get rid of it, then you get into problems. But did um, they get rid of it? Huh? Did they get rid of it? Uh, in that spot, they did. <laughs> yes, yes, yes. But, yeah, but it's costly. Of course. Yeah. And here, the other thing is, along the stream, and you see satellites in this case, it really is very dominant. And even in a, a, pine, in a pine forest, in the fringes of the forest, it is dominant. And here you see the shoots coming out. This is um, end of May. Um, so yes, there is a problem if you don't like the plant to be where it is. Um, that's one of the reasons that at some point of time, the Dutch, uh, it has been regulated by Dutch law since January 1st, 2022, which means you can no longer sell it, you're not allowed to transport it, and, and so on and so on, trying to prevent the further spread of the species as such. And there, uh, all three of them are included in this legislation, Japonica, Sagalinensis, and Bohemica. So there, as they cause the similar problems, they've been grouped together and prohibited by the law. Um, and there's yet another one, another knotweed, to make confusion further. This is Himalayan knotweed. Uh, and this one now is called Persicaria, covering for the Dutch flora, but also there you see the synonyms, one of them being Renutria polystachia, but also Kunigria and Aconogono. I mean, they've been messing around in this plant family, trying to come to grips in how it should be grouped adding further confusion to the identity of the plants and how it should be properly named. But this one is regulated by European law. So that overrides even the Dutch legislation. Causing similar problem, rooting, following, forming a permanent vegetation, thereby inhibiting regrowth and regeneration of forest areas. So this one is also in forest areas a problem. Well, you see on the back there, the birch trees in the patch of Himalayan knotweed, there's no regeneration of trees. Um, and here you can group five of them together. The climbing one, Fallopia botswanica, the three, let's say, Japanese knotweeds, Japonica bohemica sassolinensis, and then the other one, the Himalayan knotweed, Persicaria wolichi, as we call it in the Netherlands and how you can tell them apart from the leaves or the flowers. And then, again, the schematic presentation on how you could tell the, the four of them apart by the leaves. And this is, let's say, the, the life cycle of the average Japanese knotweed. Shoots coming up early spring. You can see them outside now as well in April. And then gradually it progresses starts flowering in autumn and it stays on with its leaves until the first frost it, and in winter it dies back and this die back in winter time is one of the reasons why let's say water boards have problems with Japanese knotweed because if, it, if you have a very dense patch of Japanese knotweed on the dike and in winter time it dies back it's more prone for erosion thereby the strength of the dike is less than it should be. So that's why water boards now finally 
start getting worried about Japanese not working. Um, but then come back of another issue that is often covered. What makes a plant an invasive exotic? Well, strictly speaking, it's easy to be exotic. It should not be originally present in a given area. I don't know whether you define it geographically or politically or not. So um, when is it invasive? Actually, it's simply because it's not behaving in the way we would like it to behave. It's growing faster and bigger than we liked, like it to do. Partly because it's a threat to biodiversity or a threat to a crop production, and then we would call it a weed. And the weed is a plant that grows where we don't want it to grow. That's what it's all about. Um, from a policy perspective, or let's say a legislative perspective, if you, you look at it from the Dutch government, you might say a species to be termed in an invasive exotic should not be originally native to Europe. I mean, that's sort of the limitation they have. And why is it that way? Because it could, the, the, the plant, in this case, should, could not arrive solely by natural means. If it would arrive by natural spread, okay, that's what it is. But it needs to be assisted by man to be able to arrive there. So also, for instance, what, what we would say, um, not to native European pl people, plants not native to Europe that maybe have been grown, let's say, in France for the last 30 years, when they make their way up as a result of climate change and end up in Europe, we still consider them to be exotic, even though from France to the Netherlands they arrive by natural means, they are still considered exotic, non-native, because the initial establishment in France was a result of that we brought it to the to the Okay. But before anything can be regulated, a formal risk assessment is required. You cannot just start prohibiting things if you have no sound base justification for doing so. Which brings us sometimes to confusing situations for let's say the general public. Um, on the one hand, we yeah, have uh, Iconia, water hyacinth, regulated by European law, which would never be a problem in the Netherlands because our climate until now is not suitable. And on the right, you have a, a, a problematic cut and yasta species that is not regulated, but causing many, many problems in natural areas in the Netherlands and still being planted in the garden. But okay, as long as you keep it in your garden, it's fine. It's, the problem arises when it starts growing where you don't want it to arrive. So this plant on the left, not a problem in the Netherlands, but regulated. The other one, causing problems in natural areas in the Netherlands, but not regulated. Um, there is, let's say, the, the EU regulation on invasive exotic species, officially called 1143 2014, and with a union list, and then talking about plants. There are 26 terrestrial plants regulated on it including Himalayan balsam, you see, Himalayan knotweed, Himalayan balsam, and also 14 aquatic plants uh, in, in that one example, water primrose. Um, and then you have the non-listed problematic species that of course is also some problems in our perspective. Vaccinium corymbosum, well known as the blueberries, everyone, oh, it's such a nice food, always available in the in shops, you can buy year-round, whether it's grown in the Netherlands or it comes from South America, yeah, year-round production. Um, prefers peatland soil, peatlands. Yeah. So what you see in some parts of the Netherlands, former peat areas, in the vicinity of the peat area, we've established farms where we do produce blueberries, and then all the birds like it as well. They consume the blueberries in, in the production area, flying to the heatland, area we want to re-establish and we have massive bucket pushes of the plant in the natural area heatland and then we have to spend another let's say five or ten million to get rid of the plants in the natural area so it is causing problems likewise the hip rose on the right side rose of goza ideal for the planting along roadsides because it can stand the salt spray it survives in a very harsh environment 
but it also spreads into the dunes, where in the dunes, of course, it causes problems because there it is replacing the natural vegetation of dune area. So you see, it, it's not black and white. I mean, plants that are well appreciated in some situations may cause problems in other sites. So what do we do then as an NVWA? What are we doing? We provide identification tools for official inspections and surveys. We support identification of interceptions and citizen science records. When people do report a sighting, we do verify them if it is about any of these union response species. We provide management advice for emerging invasive plants and we perform risk assessments. On the right you see the risk assessment that is the basis for the legislation now in the Netherlands in place, which was uh, a joint production of the NVWA and Florum. So this is, the, let's say, the solid scientific basis to justify the prohibition of the plant in the Netherlands. And this is just an example of the ID tools we produce. Let's say this is a sort of uh, brief introduction to Japanese knotweeds on the left hand side, on the right it is an identification tool for inspections for a prohibited aquatic plant. Um, and we do produce a field guide for woody invasive exotic plants and once again here it's a mixture of those plants that are regulated or causing problems elsewhere but not yet regulated and it includes as an exception even though it's not strictly woody also the Japanese knotweeds as they do impede regeneration in forested areas. And on the right hand side, just yet another one, another tree species, ideal for an urban environment because it can cope with all the pollution there. Uh, Ailantis altissima. I can't recall the English name for it, but in Dutch it's Hemelbog. And whereas 20 years ago there was no problem with it, increase temperatures in summertime we now see um, seedlings establishing in urban areas and once it is growing in an area it's also very hard to get rid of this tool so rather prevent it to establish than trying to control it once established and this is sort of the take home message on the, on the left side it still looks nice and green and on the right you see when it really starts developing, your entire canal is being clogged up. And this is a, a brief introduction to Japanese knotweed and other nasty plants that may give you problems if you don't treat it, handle them properly. If you leave me your address, I'll send you a copy. Yes, right. Yes, it's online available as a digital version, yes. yes. I, I, I have no, no real knowledge of animals. I only know plants. <laughs> it's strictly on plants. studies on, let's say, Japanese conflicts, if you group the three of them together. Mm -hmm. And what, what you do see is, uh, for one thing, you have a physical di physical displacement of other plants yeah. that cannot grow there. And there have been changes noted, let's say, in the arthropod fauna and the uh, soil um, fauna as a result of Japanese not growing there instead of other plants you might um, 
that normally would grow in a similar habitat, yes. And that's all being taken into consideration in the risk assessment as such to justify the ecological effects of the species that can warrant the prohibition of further sale and the necessity in certain cases to really start acting and trying to get rid of it. Yes. Maybe it's nice if we uh, um, introduce ourselves with a name. Like Mas, what's your name? It's Mas. Ah. <laughs> yeah. um, yes, I, I must thank you very much for your uh, speech. It was very interesting. You talked uh, earlier on about the heterogenosity, uh, basically the genetic diversity of hybrid species, the Bohemica, uh, not weed. I was wondering. Is that genetic diversity caused because there are multiple first generation hybrid events where you see the Sahalinensis with the Japanese knotweed? Or is it caused because the hybrids are uh, having sexual uh, reproduction with each other? What is the main cause of this diversity? Uh, both, both things you mentioned are the case. So it has arisen multiple times. So there has been um, the hybridization has been um, both yeah it has arisen multiple times in multiple locations with different uh, sachalinensis plants and there have been back crosses as well and then the hybrid as such as it is fertile as well you have re uh, recombinations between the hybrids too so it's it has arisen multiple times, so the, the F1 generation varies in different areas of Europe. And the other thing is, as it is uh, fertile, it further evolves by itself. And it has been, uh, in some situations, especially in Japan, the male female has been the other way around as well. So therefore, it's a, it's a, it's a cloud of different hybrids that can be labeled as japonica times. Sachalinensis uh, and the resulting being Bohemica. Yes. Oh, so it's real messy. Thank you. It is very <laughs> messy. Yes. And, and it also explains that um, and most likely the speaker this afternoon from Cabby will uh, mention that, that um, also the, when, the, when they did the studies on um, the risk of introducing the um, psyllid, the, the, the insect, to control the Japanese knotweed, they specifically tested on different clones of the hybrid as well. And therefore, one thing they learned that, let's say, the, the, the hybrid from originating from North America, the, the psyllid really does not like that much, whereas the, the hybrid originating from the Netherlands, actually, the, the psyllid prefers the hybrid over the, the strict Japan, Jap, Japonica. So that also is an illustration of the differences in uh, genetic makeup or quality of those different clones of hybrids depending on where they have arisen and the preference of the, the psyllid, what he likes or she likes more to consume. Yes. Um, yeah, I, it's not really a question, but it was more referring to the previous question of the nature uh, about the, uh, uh, what it does with the ecosystem and I think for many people uh, displacement of, of other species is not always so clear, but if you look at it, it is it, visited by insects, but it is not, it's visited mainly by generalists, except the ones that we introduced. Uh, so it really makes it, for species that are really rare, uh, they can't find their plants anymore, because there's an, something that's really dominating in some areas. Thank you so much for all the questions and thanks again, Noah, for your presentation. It was lovely. Please give me a round Before we go on to the next speaker, um, I'm giving the microphone to Frank again. Can you tell me what this is? So this is the first method of extracting knotweed. We've seen it on the screen. It is digging up the roots. And 
what you what you mainly smell is the, is the earth being dug up. Do you get it? So nice. It's a bit like yes, This is I think it's one of the components is petrichor. It's, a, it's it's being created by microbes in the soil. So that's a big component of this smell. That's also in beetroot. They extract it from the soil. So. This is a combination of, of things. Gitano made it, so he knows what's in it. If you want to know, if you want to have it for your own uh, perfume, you need to be. <laughs> yes, the formula. Okay, next speaker. Thank you so much. So the next speaker is Ramco Anderleg. He works for Bureau Stadsnatuur, uh, which is part of the Natural History Museum in Rotterdam. Um, and he's overseeing a site uh, in the Rotterdam Haver. Um, that has a lot of not me, so he is uh, he knows a lot about all these different extermination methods that we are showing with the scents. Uh, so David, you probably know a lot about. Um, during our talk, um, we talked a little bit about the shift and the urgency to control not wheat. You have quite a long history with the plant, um, and you say that right now there seems to be um, a higher urgency to control the plant. Um, and the shift is interesting, and you are questioning why is it this plant that has to go all of a sudden. Um, so I'm really, really curious if we'll find an answer to that question. Give it up to Remco. This talk will be in Dutch, by the way. Ja, ik wou dat zeggen, we gaan over op Nederlands. Um, Ja, een onvriendelijke vreemdeling. Uh, ik maak dus onderscheid tussen soorten vreemdelingen. Uh, ik heb uh, gisteren, uh, gisterenmiddag in mijn eigen straatje en uh, vanochtend onderweg tussen het station en hier, heb ik al zeven verschillende planten geplukt die allemaal oorspronkelijk niet uit Nederland komen en waarvan een deel ervan een pak weg 30 jaar geleden ook nog niet in Nederland voorkwam. En die kun je dus nu gewoon in de eerste de beste straat kun je die vinden. Daar, daar maken we ons helemaal niet druk om. Sterker nog, we realiseren ons helemaal niet als we gewoon door de straat lopen dat we omringd zijn door allerlei nieuwkomers. Tegelijkertijd maken we ons wel druk over een Japanse duizendknoop, over een Aziatische duizendknoop. En uh, ja, we, we maken ons daar heel erg druk om. Waarom... Uh, Waarom is er nu zo'n verschil in de behandeling van die vreemdelingen? Daar moet ik even wat uitleggen over uh, hoe het komt dat we een heleboel vreemde planten om ons heen hebben. En uh, hoe het komt dat er een aantal van die planten, dat we heel erg veel last van hebben. In de botanie geldt daar de zogenaamde regel van 10 voor. En je ziet hem hier, van alles wat geïntroduceerd wordt... Uh, is ongeveer 10% in staat om zich zelfstandig voor te planten. Nou, iedereen die een tuin heeft, die zal dat verschil ook onmiddellijk al zien. Hè. Sommige dingen kost het gewoon heel veel moeite om ze in stand te houden. En andere dingen, die, uh, die, die, die planten zich voor. Soms op een plek waar je het leuk vindt, soms op een plek waar je het niet leuk vindt. Maar goed, dat gaat. Uh, als je eenmaal buiten die tuin komt, wordt dat aantal weer kleiner. Ook weer ongeveer een tiende daarvan is in staat om zich ook werkelijk in de vrije natuur in Nederland te handhaven. En dan komen we op, uh, dan komen we op dit groepje. Hè. 
dat helemaal uh, onderdeel gaat uitmaken van onze dagelijkse omgeving. En weer, ongeveer een tiende daarvan, gaat problemen geven. Tot, zo, tot zover klinkt het nog allemaal tamelijk geruststellend. Hè? 90% van die definitieve vestiging zijn dus de zogenaamde vriendelijke vreemdelingen. Alleen, nu komt het toch eventjes wat minder. We zien dat in de afgelopen, uh, in de 21ste eeuw, dat aantal, totaal aantal soorten waar dit allemaal om draait, gewoon twintig keer zo groot is ongeveer als in de voorgaande eeuwen. En als je dat rijtje dan naar beneden uh, volgt, dan zie je dus ook dat dat aantal probleemsoorten dus ook groter wordt. Uh, ik heb eens een keer berekend, deels op, uh, op basis van cijfers van Johan geloof ik, dat uh, als we in het huidige tempo doorgaan, dat we iedere anderhalf jaar een nieuwe probleemsoort kunnen verwachten. Oh, dat is best wel veel. Uh, hoe komt dat nu? Er zijn verschillende oorzaken voor. Punt 1, we zijn constant bezig van alles over de wereld te slepen en dan gaan we, dat gaat steeds meer en steeds uh, sneller. We waren in het verleden de... de, de de, de verstekelingen, zeg maar, of de, de landbouwgewassen, de bronnen voor, uh, voor vreemdelingen. Vandaag de dag is het uh, nog steeds wat onbedoeld meekomt, maar ook heel erg de tuinplanten die, uh, die, uh, ja, die de, de, de grote massa uitmaken van wat er uh, binnenkomt. Hè. Veel handel, iedereen wil constant met iets nieuws komen om uh, op de markt te brengen. Tegelijkertijd zien we ook dat ons, ons klimaat verandert. Het verhaal je, er zijn dagen dat je het niet hoort, maar uh, het komt overal weer, uh, weer op terug. Uh, doordat ons klimaat verandert, uh, zijn er uh, andere mogelijkheden om je te vestigen. En een deel van deze planten zijn ook gewoon zogenaamde klimaatschuivers. Die, uh, hier nu kunnen komen omdat ons klimaat nu helemaal natter, zachter, droger wordt dan het voor die tijd was. En tegelijkertijd hebben we steeds meer gebied in, in ons land dat een verstoord milieu heeft. Dat geldt voor het, uh, voor, voor het cultuurlandschap, voor het, het gebied buiten de stad. Maar ik heb verstoord ook tussen aanhalingstekens gezet. Want... Uh, door onze hele uh, urbanisatie, door onze hele uh, stedenbouw, hebben we ook allerlei milieus geschapen die voor die tijd gewoon niet in Nederland bestonden. Het hele rotsmilieu waar we hier ook in zitten, uh, is niet Nederlands. Dus voor een deel hebben we die, die zeker die vriendelijke vreemdelingen ook eigenlijk nodig, om het zo maar eens eventjes te noemen, om onze leefomgeving een beetje te bekleden met uh, spontane natuur. Kanttekening wel is daarbij dat uh, die stedelijke natuur ook over de hele wereld steeds meer op elkaar gaat lijken, maar dat is weer een ander uh, verhaal. Maar goed, tot zover de, de vriendelijke vreemdelingen. We gaan het nu hebben over uh, de duizend knoop waardoor we ons bedreigd voelen. De, de introductie van die man die, die in paniek raakte door de duizendknoop in zijn omgeving. Nou, dat zou je dus zittend op dit stoeltje, zou je dat dus ook best, best wel kunnen krijgen. En ja, het houdt zich niet alleen, het beperkt zich niet alleen tot, tot, tot de omgeving van tuinen, maar je kunt ook dit soort situaties aantreffen. Het grappige is, je ziet dat raam waarachter die duizendknoop uh, groeit. Een spectaculair plaatje natuurlijk, daar heb ik altijd veel succes mee. Um, maar het werd nog leuker toen ik een keer in dat gebouw aan de binnenkant kwam. Je denkt dus gewoon, je komt daar en vanuit de grond staat daar een gigantische uh, begroeiing. Nee, die, du die duizendknoop die komt hier uit de muur. En, en alleen voor dat raam groeit die. Dus dat, 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 daar is een, een, een stengel, wortel, ik kom er zo nog op terug. 
is gewoon uh, door die muur, dat is zo'n zo fabriekspand dat, uh, wat gemetseld is tussen van die, van, van die, die uh, stalen haatbalken, zo is die gewoon helemaal omhoog gekomen. Uh, plaatjes van, uh, van schakelkasten, uh, gevallen in, uh, in Amersfoort waar plotseling ineens de hele buurt zonder internet zat. Uh, omdat blijkt dat zo'n hele uh, schakelkast vol met, 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 met wortels zit. En uh, ook dit soort dingen. Dit maakt indruk. En eigenlijk, ben ik, en eigenlijk ben ik dus ook heel erg blij met dit soort plaatjes. Want dit soort plaatjes hebben ervoor gezorgd dat duizend knoopvangen veel te lang genegeerd uh, probleem, een probleem wat men alleen maar zag als een uh, achter hebben groenbeheerders uh, last van jammer voor ze moeten ze nog gaan bewerken, waardoor het een, een commercieel technisch probleem geworden is. En daardoor is Nederland twintig jaar te later te laat, maar uiteindelijk ook wakker, wakker geworden. Je ziet daar een, een, een kabelgoot waar ook inderdaad een, 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 een wortelstok zich inderdaad keurig als een kabel uh, uh, gedragen heeft. En uh, men heeft dat ding ook heel wat verder op moeten graven als dat men uh, van plan was. Goed, want waarom ben ik daar zo blij mee? Uh, dit hier is nu ook aandacht voor. Je ziet hier een, een duizendknoop begroeiing in een wilgenvloedbos langs, langs de Oude Maas. Slecht bereikbaar, uh, volledig begroeid met allemaal uh, unieke dingen. Met, met, met uh, een uh, levensgemeenschap, het zoetwater getijdengebied, wat eigenlijk alleen in beperkte delen van, van, van Nederland, in beperkte delen van Europa, in beperkte delen van Europa voorkomt, spindotters, zomerklokjes, uh, noem het hele verhaal maar op. Uh, zoiets kan uiteindelijk volledig worden overgenomen door een duizendknoop. En dat was dus dat probleem wat ik zei van, uh, voor die tijd werd er gedacht van, oké, okay, jammer voor de, voor de groepbeheerder als die er überhaupt al voor heeft. Uh, de bedreiging van uh, die, die, die uh, zo'n plant vormt voor de, voor natuurlijke ecosystemen, daar is nu, uh, ik zou bijna zeggen, dankzij die, die, die technische problemen, dankzij dat verhaal wat ook heel veel paniek uh, veroorzaakte, dat je in Engeland geen hypotheek meer krijgt voor een uh, stuk grond met duizend knoop, dat heeft uh, eigenlijk de zaak uh, in, 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 in gang gezet. Want ja, als je zo'n vorige situatie bekijkt, dan... Uh, dan is dit het volgende stadium. Uh, een enorme vlakte die waar niets anders meer groeit dan alleen maar duizend knoop. Ook hier slecht bereikbaar. Uh, je kunt vragen, wat moet je hier nu mee? Ja, dat uh, is een hele goede vraag. Daar heb ik ook geen antwoord op. Nou zijn er natuurlijk ook meer soorten die dit kunnen veroorzaken. Hè? Uh, Reuze berenklauw is er natuurlijk ook zo'n eentje. Uh, overigens, reuze berenklauw en uh, Japanse duizendknoop houden het samen in één groeiplaats uitstekend, uh, kunnen het samen uitstekend uithouden, omdat ze een totaal verschillende groeistrategie hebben en uh, waarmee ze onderling uh, ruimte voor elkaar uh, kunnen houden. Maar dat is, ook dat is weer een ander verhaal. Uh, maar dan is er nog iets unieks aan de duizendknoop. Iets, iets waar die uh, wat zijn, zijn, ja, zijn sleutel tot succes, zijn, zijn, uh, zijn, zijn unieke uh, eigenschap. En dat is niet zozeer zijn snelheid van groeien, het is niet zozeer zijn, zijn snelheid van verspreiding, maar dat is zijn vermogen om eigenlijk alles te overleven als die ergens op een plek aanwezig is. Langlevend en een onbeperkt, vrijwel onbeperkt herstelvermogen. Vaak langer dan de energie van de bestrijders en langer dan het budget van de bestrijders, tot nu toe tenminste. Hoe komt dat? Dan moeten we eens even naar de plant zelf kijken. 
Dit is een schematisch, uh, schematisch de opbouw van een duizend knoop plant, duizend knoop kroon, hoe je het ook, ook wilt noemen. Um, je ziet hier een, 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 een uh, groeikern zoals we hem kennen, zo'n groot bos uh, stengels met daar, met daar uh, wortels aan. En we zien ondergronds een stelsel van wat we dan voor het gemak altijd maar wortels noemen, maar wat geen wortels zijn, maar wortelstokken, rhizomen, ondergrondse stengels. Um, de echte wortels, die zitten hier, die zitten hier. Maar onder die grond zit dus een heel stelsel van stengels, waarbij de plant zich uh, uh, ondergronds een stuk verplaatst en daar weer een nieuwe groeikern creëert, die van daaruit weer een nieuwe groeikern creëert, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Op die wortelstokken zitten allemaal knopen die allemaal in principe de mogelijkheid hebben om uh, weer een nieuwe uh, plant te creëren. En op deze manier staat ook ondergronds alles met alles in verbinding. Oh ja, nog eventjes, die, die, dit zijn die dieptewortels dan, hè? Die, 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 die waterpunten waar, uh, waar Johan het over, uh, over had. Heet die ook rhizoom? Dat is ook een rhizoom, ja. Kijk, deze situatie geeft aan dat dat schematische plaatje eigenlijk best wel goed in elkaar zit. Ik kende het plaatje eerder dan deze situatie buiten, maar toen dacht ik van, hé, hey, ja, dit is, dit is gewoon zoals, zoals die meneer daar in Naadsel uitgetekend, uitgetekend heeft. Je ziet het hier, de, 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 de grote kernen met een kleinere ernaast en die kleine satellietjes waar uh, tot nu toe nog maar één, uh, nog maar één stengel uh, uitkomt. En zo ziet het er uit als je het uh, uitgraaft en, uh, en uh, afwast. Je ziet de, 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 de grote klont waar de, waar de stengels uitkomen. Je ziet de, de kleine wortels die daar uitkomen. Dat is inderdaad wortels zijn waar men dus water en uh, voeding mee opneemt. En je ziet uh, zo'n zo, zo, zo diepte zo'n diepte wortel, de wortelstok, en je ziet die horizontale rhizome met aan het eind weer, weer het, in het rechte plannetje weer gewoon een knop waar een nieuwe stengel uit kan komen. Is er is iemand in Rotterdam heeft een keer echt systematisch een stuk opgegraven om te laten zien hoe dat allemaal met, allemaal in, met elkaar in, in verbinding staat. Dat was een leuk klusje denk ik. Um, ja, dit geeft de duizendknoop ook de mogelijkheid om vanuit een groeiplek een, ongunstige, een stuk ongunstige uh, omstandigheid te overbruggen. Uh, je ziet hier op het, op het linkerplaatje, zie je in die, in die slootkant, zie je een uh, vegetatie van uh, Sagelinse duizendknoop. Duizendknoop kan vrij slecht tegen schaduw. Daar houdt hij niet van. Zeker niet als het diepe schaduw is. Maar op het onderste plaatje situatie van, van, van vorige week op diezelfde de plek, dan zie je hier dus die, die rand die, die normaal uh, helemaal uh, groen is, die dichte rand langs de slootkant. En je ziet hier allemaal uh, kleine scheuten die, uh, die uh, nauwelijks uh, erg vitaal eruit ziet, um, door het bos uh, groeien op weg naar die open plek aan de andere kant, waarbij als dat eenmaal bereikt is, dat dus ook weer zo'n massavegetatie uh, kan ontstaan. Uh, de beheerder hier ziet het probleem niet, dus ik uh, zie dit jaar na jaar als een soort ramptoerist, kom ik daar langs en zie ik dat, uh, zie ik dat steeds verder uit de hand lopen. Nou, nog eventjes benadrukken, uh, drie kwart van de plant zit op deze manier ondergronds. Daar moeten we rekening mee houden. Ja, er zijn mensen die zeggen 60%, anderen die zeggen 80%. We ronden het af, drie kwart van de plant zit ondergronds. Wil je dus ook iets doen tegen die plant, dan moet je je aandacht ook richten op alles wat ondergronds zit. Uh, allerlei ma 
maatregelen die, uh, die gericht zijn op het weghalen van die bovengrondse uh, vegetatie, die bovengrondse massa, heeft maar een zeer beperkt effect. Uh, we zien hier nog eventjes een heel mooi uh, wat er kan gebeuren als je ook maar een klein stukje ergens, uh, ergens laat zitten. Je ziet hier een klein stukje wortelstok met precies in het midden heeft er blijkbaar één knoop aan gezeten. Uh, die is begraven geraakt. Uh, dit is een gemorst stukje bij een, uh, bij een stuk graafwerk. En uh, hier is, die heeft hij twee jaar lang... Uh, in een soort rusttoestand onder de grond gezeten en uiteindelijk kwam hij weer boven en in die twee jaar heeft hij blijkbaar wel uh, zijn energie gebruikt om alweer een enorm stuk ondergronds uh, te groeien. Nou, dan komen we nu op mijn uh, een stukje van mijn werkterrein. Um, de we hebben in Rotterdam te maken met twee verschillende uh, instanties. De gemeente Rotterdam die uh, eigenlijk niets doet met duizend knoop. Uh, echt helemaal. Ja, een, beetje, een beetje maaien, een beetje uh, zorgen dat het niet verder verspreid. Maar voor de rest doet de gemeente uh, weinig. Uh, de, daarentegen het havenbedrijf Rotterdam heeft uh, dat een, een, een apart... Uh, is met een uh, enorm uh, grondgebied van, van 30, 40 kilometer, um, heeft in uh, 2019 uh, verklaard dat zij een duizend knoopvrije haven in willen worden in 2023. Dat is een behoorlijk ambitieus uh, plan. Uh, de, 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 de einddatum is nu ook inderdaad naar 2025 uh, verschoven. Maar goed, desalniettemin uh, gaat het om een hele, serieuze, uh, een hele serieuze aanpak. Je ziet hier de, de kaart. We hebben, ik geloof, 165 uh, uh, locaties op het moment dat uh, in onze totale overzicht van allemaal uh, plekken die er zijn. Uh, daar zijn er dat in, in verschillende uh, eigendomssituaties. Uh, uh, niet alles is uh, direct in het beheer van, uh, van de haven. Maar goed, uh, dat ook uh, terreinen die, die groeiplaatsen die niet in beheer zijn, die uh, worden meegenomen in dat doel om in ieder geval uh, in 2025 de zaak vrijwel uh, schoon te hebben. We zijn ongeveer op een aantal uh, locaties uh, binnen het beheer van de haven, zijn we ongeveer op de helft. Uh, dat betekent dat we ongeveer alle makkelijke en goed uitvoerbare plekken uh, inmiddels onder de knie hebben. En je houdt dus nu het, uh, de probleemgevallen uh, hou je over. Uh, die kaart die is, uh, die, die is gewoon... Uh, ook online uh, zichtbaar. Met daarin ook een afbeeld en af onderscheid tussen of er iets uh, alleen nog in nazorgmonitoring zit of dat iets uh, nog steeds uh, bespreken wordt. Nou, uh, er zijn een heleboel bestrijdingsmethoden op de markt. Uh, men, uh, sommige daarvan. Uh, bieden aan dat ze de oplossing hebben. Nou, de oplossing bestaat niet. Duizend bestrijding is uh, maatwerk. Uh, dit is een, een veel uh, gepropageerde methode, namelijk met, uh, met elektriciteit. Uh, 3000, 5000 volt wordt er uh, door die planten heen gejaagd met de bedoeling dat ook de, de wortelstokken, dus als het ware gekookt zouden worden. Uh, het kan zijn dat er mensen goede ervaringen mee hebben. Wij hebben dat in ieder geval niet. Uh, er zijn een heleboel uh, mensen die zeggen, ja, de, dit, is de, dit is de oplossing. Nou, uh, wie de oplossing heeft, heeft of een uh, overmatig zelfvertrouwen of uh, weet nog niet goed waar die, waar die mee bezig is. 
Nou, dit is, dit is dus een methode die inmiddels ook bij ons afgedankt is. En je ziet ook steeds meer uh, methoden die al afhankelijk werden gepropageerd als uh, de oplossing. Zie je dat men zich nu uh, wat bescheidener uh, begint op te stellen. En vooral dat er gezegd wordt, ja, dit is een methode voor beheersing. Kan nuttig zijn, maar in het kader, in het, de doelstelling van uh, het havenbedrijf van 1000 Kroon Vrije Haven, uh, gaan we niet voor beheersing, maar we gaan voor uh, oplossing. Nou, die, uh, die route heeft zoals dat heet, uh, nou, is uh, niet afdoende met dat. Zo zijn er nog heel wat meer. Uh, we gebruiken het zelf nog wel. Je kunt dus in dit geval, als je zaak wilt beheersen, kun je net zo goed uh, injecteren met heet water. Uh, het zorgt ook niet dat de zaak weg uh, gaat, maar is misschien nog wat eenvoudiger. Nou, wat wel werkt en wat eigenlijk nog steeds de enige werkzame methode is, is de hele zaak uitgraven. Nou, dat kan. Dat kan. Kost een hoop geld. Uh, en je. Je moet het goed doen, dat is ook heel belangrijk, eh, niet beknibbelen, breed en diep. En dan vervolgens heb je die grond die je moet laten vernietigen, die ben je kwijt, je moet nieuwe grond erin brengen. Eh, maakt het allemaal heel ingewikkeld, heel milieuonvriendelijk en eh, heel erg duur. De oplossing, we komen er namelijk denk ik nog even hier op terug, is eh, dat we... Als we een methode zouden hebben of gaan hebben om die grond vervolgens schoon te krijgen en weer in jezelfde gebied terug te gebruiken na enige periode, dan wordt het allemaal een stuk overzichtelijker. Nou, dit is zo'n uitgraaf situatie waar wel gewoon alle grond uh, vernietigd is. Grappig is in dit geval dat we vrijwel zeker weten dat de groeiplaats die hier uitgegraven is dat die ontstaan is door het storten van uh, met duizend knoop verontreinigde grond aan de andere kant van die grote betonnen blokkenmuur. Daar heeft een dot uh, groenafval met duizend knoop heel lang duren gelegen, heeft zich daar gevestigd en is door die naden van die blokken uh, naar buiten gegroeid en heeft daar uiteindelijk een uh, voedselrijke bodem gevonden. Het uh, is sowieso, ik noem het rond, het is sowieso allemaal opgesmolten zand daar. Nou, en dit is degene die eigenlijk de zaak enorm in beweging heeft gekregen. In 2015, uh, 2017 werd op de tweede maasvlakte een grondenboom gevonden. Ja, dat, 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 we wisten, we wisten natuurlijk dat dat al lag. Daar lag een gronddepot als voorbelasting op een... Uh, op een nieuw afgebied uh, van 130.000 vierkante uh, kubieke meter, ongeveer een kilometer lang, en dat bleek geheel diffuus besmet met duizend knoop. Uh, dat waar het precies vandaan komt, weten we niet. We weten wel waar die grond vandaan komt, maar hoe het er daarvoor niet uit uitgezien heeft, weet ik niet. Weet ik niet dat de tweede, het opspuiten van de Tweede Maasvlakte is begonnen in 2010. Toen waren we allemaal nog niet zo heel erg uh, met duizend knoop bezig. En uh, daar moet ergens op de plek waar het vandaan kwam een groeiplaats gestaan hebben, best groot, die op deze manier helemaal verspreid geraakt is. Want ja, wat je ziet hier ook, het is, het is allemaal diffuus, het zit overal doorheen. En, uh, als men, als dat vandaag de dag was gebeurd en had het op tijd geweten, dan had je dat heel anders aangepakt. Nou, um, die berg die moest weg. Uh, het verwerken van die grond zou uh, meer dan een miljoen hebben gekost. En men zocht dus toch echt naar een andere oplossing. En die andere oplossing die bestaat erin dat het geheel op een grote berg, eh, ergens in de buurt, ook op de Tweede Maasvlakte, is eh, voorlopig is ingepakt in de hoop dat het eh, een aantal jaren na een aantal jaren eh, de, de planten dood zouden zijn. Het wordt heel spannend, het, de, op de plek waar het nu ligt moet het ook weer weg voor het eind van dit jaar. 
En de, dat betekent dat hij dus deze zomer, dat de zaak open gaat, dat we gaan zoeken naar, naar uh, wortelstokken, we gaan kijken of daar nog leven in zit. En uiteindelijk gaat dat uh, verwerkt worden in een uh, dijk van de, de vervuilde grondomslag die daar uh, aan de horizon ligt bij die, uh, bij die windmolens. Um, maar dit wordt dus ook weer een grapje van uh, pakweg 6000 uh, vrachtwagenladingen die daarvoor uh, verplaatst moeten worden. Het is een onvoorstelbaar hoeveelheid. Nou, dit, uh, ja, we gaan eventjes gewoon een paar dingen kijken. Ik had het al over die, die, uh, al die beheersingsmethoden met heet water en elektriciteit en al dat soort zaken. Nou, dat dat uh, werkt allemaal niet. Uh, er zijn eigenlijk gewoon een paar uh, dingen die, die nu spelen en die, die nu kansrijk zijn. Dit is een uh, methode die uh, behoorlijk in beweging is. Dat is een, een uh, werkwijze die afkomstig is uit de, de tuinbouw. Roots Reset heet dat. Uh, de, het idee is dat... Uh, grond uh, gemengd wordt met een uh, tamelijk geheim uh, organisch eiwitrijk uh, product, waarna het geheel uh, wordt uh, nat gemaakt. Even kijken, je gaat het hier zien. Kijk, het wordt uh, doorgewerkt uh, en vervolgens wordt het geheel in, uh, luchtdicht ingepakt. Uh, het, de bedoeling is dat uh, micro-organismen daar uh, gigantisch uh, aan de gang gaan en uh, de volledige, uh, in het volledige gebied alle uh, zuurstof opgebruiken, waardoor uh, uh, alle levende wortels die daarin zitten uh, doodgaan. En dan na verloop van tijd maak je dat weer open. Nou, en dan zien die duizend knoop wortelstokken er zo uit. Het is een beetje, het is een beetje sappig. Uh, van, van oorsprong zijn ze oranje, ze zijn ineens paars geworden. Het is een zachte prut. En het is echt effectief dood. Het probleem is dat deze uh, methode nogal storingsgevoelig is. Je uh, terug. Uh, je moet hier een situatie buiten, moet je luchtdicht inpakken. Er hoeft maar een bollegang of een muizengang in te verschijnen. En je hebt luchtlekkages. En we hebben verschillende plekken gezien waar je een, bijvoorbeeld een hele oppervlakte keurig, uh, keurig dood hebt. En dan ineens komt er keurig zo'n zo, zo baan van uh, teruggroei uh, daar weer in. Ik denk dat het een hele kansrijke methode is als we een beter onder de knie... Uh, Gaan krijgen, waar ik wel heel uh, goede mogelijkheden voor zie, wat ik net zei, van uh, als je hier op een uh, locatie uh, in de buurt van je sanering in staat bent om die grond, uh, je al uitgegraafd grond via deze methode te reinigen, dan zou dat echt een hele kansrijke methode kunnen zijn om te zorgen dat je je grond weer kunt gebruiken. Exact waar ik het over wil hebben. Um, botanisch uh, grappig is eigenlijk dat uh, je daarmee uh, alle uh, wortels inderdaad uh, dood hebt gekregen. En dat je merkwaardig genoeg uh, de zaadbank die in die grond zit uh, enorm activeert. Ik, heb een, een aantal, ik, ik volg een aantal van die plekken waar inderdaad met meer of minder succes... Dit is toegepast en het is een feest aan storingsvegetatie en rare dingen die je ongeveer een jaar later daar, uh, daar kunt vinden. Ik, ik zou willen zeggen dat, een, dat er uh, diep verborgen zaadbanken uh, geactiveerd kunnen worden door deze, door deze methode. Uh, sowieso, nou wat ik zeg, het is sowieso een, een, een feest aan alle uh, ganzenvoeten en dergelijke die daar... Uh, die daar opkomen. Ik heb ook een plek waar. Ik weet, ik weet de Nederlandse naam even niet. De Potentilla Supina, het is volgens mij een liggende, liggende ganzerik. 
uh, zo'n ding wat je wat, uh, af en toe gewoon in ons gebied uh, wel, eens, uh, wel eens tegenkomt. En in die, die uh, gesaneerde zo, bodem plek, daar stond ineens gewoon vierde meters van dat spul uh, vorig jaar. Dus wat dat betreft, uh, botanisch is er ook nog wel iets uh, te beleven. Een beetje door het voortmaak, geloof ik. Um, nou, dit was een... Uh, waar we grote problemen mee hebben is uh, steenglooiingen. Uh, dat is toch een, 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 een heel moeilijke, een heel moeilijke uh, plek. Uh, dit is uh, zo'n situatie, uh, ook op de, op de Maasvlakte. Uh, maar wat, het water wat je hier achter ziet, dat is zeewater. En men kwam op het idee van, uh, Duitsenknoop schijnt niet zo goed tegen zout te kunnen. Dus er is een experiment gedaan met een grote bak die volgepompt is met zeewater, wat je daar onmiddellijk direct al uh, beneden hebt. En wat via een slang met gaatjes gewoon permanent sprenkelt over die... Uh, duizend knoop. Uh, dat hebben we twee groeiseizoenen lang volgehouden, want dat was wel nodig. En sinds die tijd is die dood. De kat is ook helemaal schoongewassen, zie je. Uh, en uh, dit jaar heeft daar in de buurt een vervolg uh, gespeeld. Nu heel wat geavanceerder, een pop, -pop uh, een pop met zonnepanelen en uh, van die mooie sprenkeldingetjes die uit de, uit de tuinbouw komen, waardoor dus ook weer voortdurend uh, zeewater uh, over de groeiplek is uh, gesprenkeld. Uh, dit heeft dan één groeiseizoen gestaan. Uh, vorige, uh, vorige week, uh, nee, afgelopen, afgelopen dinsdag, uh, kwam er nog niets uh, op. Het is wel zwaar. Altijd al een beetje een zwakke broeder geweest, die plek. Dus misschien is die wat extra gevoelig. Die andere hadden we dus twee groeiseizoenen nodig. Um, dit krijgt nu een vervolg dit jaar. Uh, we hebben in Rotterdam te maken met een, een zouttong die over de bodem van de rivier uh, behoorlijk uit de stad intrekt. Dat betekent dat je dit grapje ook uh, een stuk verder als inwaarts ook nog kunt doen als je het water maar van de bodem uh, weghaalt. Tegelijkertijd gaat er ook geëxperimenteerd worden met gewoon zout op die uh, glooien, strooien, spuiten. Uh, belangrijk zal natuurlijk wel zijn, uh, deze goede ervaringen die hebben we met iets wat permanent wordt aangevoerd. Uh, je moet ook zorgen dat je dat uh, ook inderdaad uh, op die manier doet. Zout is natuurlijk iets wat je niet overal kunt toepassen, binnenlands zeker niet. Dit uh, geheel is uh, afgestemd met, uh, met de Milieudienst en voor deze toepassing is dus uh, toestemming gekregen. Eigenlijk veel drukker onder het antikrontenmiddel wat normaal in wegenzout zit. Dat we vandaar dat er dus ook geen wegenzout of allerlei toepassing daar allerlei toevoegen aan toegevoegd zijn gebruikt mag worden, maar echt uh, zeezout. Nou, maar, uh, hoe ver mag ik uitlopen, voorzitter? Als je rond half uh, af kan doen, zou het mooi zijn. Ah. Als je nog wat ruimte Oké, okay. um, eventjes heel kort. Een andere steenglooiing. Um, aan de andere kant van deze, van deze pier is uh, de zaak bij het voor opnieuw opzetten van de, van de glooiing. Uh, de zaak helemaal ondergronds uh, ingepakt. Dat is een best effectieve. Uh, methode, alleen dan moet je zo'n hele uh, glooiing moet je wel oprapen. En dat uh, is bijzonder prijzig. Plus, als, uh, we hebben ook een ervaring mee dat als je een ondergrondse afdekking hebt en er zit een, een scheur in waardoor er weer iets doorkomt, dan, uh, dan kun je echt helemaal niets meer. Um, we vonden uh, vorig jaar uh, kwamen we in contact met de uh, kolen- en ertsoverslag op de Maasvlakte. En die mensen die uh, danken allerlei superzware transportbanden de afgelopen tijd af. Ze weten ook niet zo goed wat ze aan moeten. Die dingen zijn niet dillen. Uh, en dat heeft geleid tot deze uh, afdekproef. Hieronder ligt echt een effectief doek. Dat, uh, 
de planten uh, afdekt. En uh, deze uh, oude transportbanden worden gebruikt om dat allemaal vast te leggen. Dit kan in principe jaren blijven liggen. En mocht er een storing zijn, kun je er bij. Uh, we hebben zo'n storing. Het heeft even gekost voordat we dit uh, onder de knie uh, hadden. Dus vorig jaar is er ook weer inderdaad iets opengemaakt. En dan zie je dat daaronder het gewoon ene massa is van witte stengels waarbij zo die plant zichzelf volledig uh, kapot zit te groeien. Ook een experiment wat zich nog zal moeten bewijzen. We gaan even heel snel door het, door het laatste heen. De voorspreidingsroutes van de duizendknopen. Nou, dat je, dat je je maïsel moet opruimen, dat is, uh, dat is bekend. Ik heb gehoord dat er ook op dat ogenblik een, een experiment is met een machine die het maïsel zo effectief zou vermalen uh, dat het ook ter plekke weer uh, kan blijven liggen en dat het niet meer wortel nou is vanuit de ecologische hoogpunt. Het laten liggen van maïsel natuurlijk nooit goed, zo enthousiast ben ik daar niet over. Um, ja, dat er constante aanvoer is doordat er dingen aankomen drijven. Uh, je ziet hier prachtig uh, hele losgeslagen stukken die ergens anders weer kunnen wortelen. Dat is ook inderdaad gebeurd, zoals je op het onderste plaatje ziet. En ja, uh, grondwerk. Dat is, uh, blijft natuurlijk de voornaamste bestrijdings, uh, de verspreidingsmethode. Uh, uh, daar gaan we even niet verder op, aan, op in. Uh, een tijd geleden vroeg iemand mij van... Wat zou er nou gebeuren als we helemaal niets doen aan die duizend knop? Nou, daar had ik een mooi antwoord op. En dat is denk ik wat we toch allemaal willen vermijden. Dank je wel, Remco. Het was heel informatief. Um, hebben jullie vragen? Ja, er is ruimte voor een paar vragen. Waar het komt. Ik vraag me af of de plant in zo'n land van de herkomst ook voor zoveel overlast zorgt. Als het niet zo is, wat we daar dan van kunnen leren. Um, zoals zoveel, uh, zoals zoveel uh, invasieve exoten uh, is uh, de plant in zijn thuisland ingepast in de natuur. Uh, ingepast in de, de, de successie. En wat je daar vooral zal hebben dat uh, er allerlei natuurlijke uh, vijanden zijn die zo'n plant uh, in bedwang houden. En dat bedoel ik niet zozeer van die opvallende knagertjes, maar grotendeels zal dat bestaan van het hele gebeuren van bodemorganismen, schimmels, virussen, uh, die zo'n plant uh, uh, op zijn plek houden. Uh, en die ook zo'n plant een heleboel energie kosten die die, nu niet, die die dan niet kan gebruiken in het ongebreidelde uh, uitbreiden wat hier uh, doen. Uh, een prachtig voorbeeld is altijd de, de gewone katten, de grote kattenstaart die hier gewoon een hele ge, gewaardeerde soort in de slootkant is die een ontzettende probleemsoort in Noord-Amerika is. Uh, we houden het hierbij heel erg bedankt Remco. Uh, Nogmaals een applaus. I want to quickly note that this was the only presentation in Dutch, so the rest of the program will be in English again. Um, I'll give the stage back to Frank for the next extinction extermination sentence. Yeah, we did we did see it on the slides. This is the odor of electrification. It's this ozonic kind of electrocution smell of the nutrient.
you so much. Um, our next speaker is Sus Willems. He traveled uh, all the way from Belgium, long journey, so thank you very much for being here. Um, we talked a lot with the um, about the differences between uh, the management of the Netherlands and Belgium, um, and also about uh, more ecological ways to, uh, to manage this plant. Um, I think it's very interesting to see uh, the difference between basically hardcore electrification methods um, and, and the, the approach that you take. Um, so I'm really curious uh, for your story. Um, give the stage to Sis. Give him a round of applause. Okay. Uh, I'm Sus Willems. I'm honored to be here. Uh, I have a long uh, history in uh, uh, ecological uh, teams. I worked for the Flemish government for 40 years. Now I'm retired, but there were some uh, questions that uh, they interest me, and I wanted to uh, still uh, keep working on it. Uh, therefore, I started a, a company to do some consulting about uh, invasive uh, land uh, plants. Um, uh, like Japanese not wheat. Um, I will not uh, talk very much about uh, the differences between Flanders and, uh, and uh, Holland because actually they're not so, they're not so different. The, the techniques uh, just uh, uh, spoken to, they're also tried in Belgium and uh, the results are actually the same. There's no uh, the there's no silver boat. It's always uh, uh, depending on the location, etc., etc., uh, which technique is the best. So now I'm going. Uh, I'm gonna. Uh, I, uh, this is my presentation. I'm used to uh, give presentations in English. I'm glad uh, my my. My colleague did in Dutch, so if I not find the correct word, I, I will. Well, I will, of course, thank you. Um, also, said uh, the, the previous uh, speaker, um, <clears throat> what are invasive species? Uh, there's people always uh, distributed uh, species. Uh, the past ecosystems, yeah, the, the, since the Stone Age, uh, people uh, brought some uh, species uh, over here. Uh, there were uh, not always problems because uh, it, it, it went very slow. Now, as, as uh, said before, it, uh, it goes very quickly. There are thousands and thousands of uh, new species who uh, come over here. Um, and we're putting uh, ecosystems under pressure. Uh, uh, and there is a problem because of uh, some species uh, disappear. Uh, they're uh, just pushed away by those uh, exotic species. Uh, but not all ecosystems are equally sensitive. Uh, there are uh, some uh, very uh, known, uh, the, the dodo, you know the dodo, the, the, the big bird. Uh, is uh, who is uh, extinct uh, mainly is told me by uh, a Dutch uh, a seaman on the Isle of Mauritius. So the small islands are very uh, vulnerable uh, for uh, the extinction of, of species who uh, adapted to this island. Uh, but we in Holland, Belgium, uh, the western of Europe, we are no island, so our ecosystems are actually uh, have more um, well, more resistant to the species who now already are here and still will come uh, in the future. Uh, but we must uh, remain objective. We we we, we uh, often uh, we see when there is a, 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 a for example. The muskrat, the rat, the muskus rat, yeah. muskrat, they dig holes in dikes and often they say, ah, uh, it's an exotic species, 
it digs down, uh, holes uh, in dikes. So there is a problem because it is an exotic species. That's not true. Uh, there is a, uh, recently um, uh, the, the, the badgers uh, who uh, uh, dig holes in ra uh, railroad embankments, badgers are not uh, exotic species. So if a an, an species uh, causes damage or, uh, uh, or not, it's actually no, uh, that's nothing to do with it's an, it's an indigenous species or it's an exotic species. So we must remain a good objective. Uh, and we do not uh, give species characteristics they do not have. Many times if you Google and you see Japanese knotweed, then you can uh, read from uh, they can uh, pierce uh, concrete. That's not true. Uh, the previous, uh, uh, my colleagues uh, gave the, the example from uh, Japanese knotweed always need a gap to, to uh, grow to, and when it got a gap, it, it, it follows the gap, but it cannot uh, pierce a, a concrete or hard structures. Um, they can, however, force open structures as masonry, but all our, uh, our trees, our native trees in, in uh, urban context, do it as well. So there's actually no, no big difference. I worked for more than 40 years for the Flemish uh, environment uh, policy. And when I, I became forester in 1982 in the, in the, uh, the Antwerp Kempen. It's a soily, uh, it's a sandy uh, region. And there was, in that time, a uh, very important invasive species, the black cherry. So I, we, then black cherry was, uh, uh, the enemy number one for the ecologists, um, and they were, we tried to eradicate it massively. It, it costs lots of money, it costs, uh, we put it massive uh, amounts of herbicides in, in the, the environment, uh, and actually the, the result was now, if we see it now, was very, very poor. Uh, but now it, I think the experiments we did with the with the uh, of the the, uh, the fault that you marked, the mistakes. the mistakes we made with uh, our approach to the black cherry. I think we do not have to repeat. We must learn about how did we uh, manage the the question of the black cherry, so we do not make the same mistakes. And I give it an. This is a picture of a uh, uh, forest in, in Flanders, in Kessel. Um, and that's um, an abandoned military uh, uh, domain. Uh, and it was covered, when I discovered it about 30 years ago, it's 20 hectares. And when I discovered it, it was actually for 99% covered with black cherry. It was unique. Uh, but then I saw it, the oldest, I, I, um, I estimated the oldest black cherries were about 60 to 70 years old. And then the oldest, they started to, to die. There happened nothing, and they started to, to, and they started to collapse when there was a wind. Everything, the oldest uh, cherries, the oldest, uh, they, they fell down. Uh, there was no management. Totally not. It was isolated between uh, houses, so there, no, there were no uh, nature reserves uh, nearby, so they could be uh, infected by the seeds. So it could, it, 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 there was no management. And that is an important question, what will happen if the black cherry, there is no management? And every time we can see uh, of a very interesting uh, phenomenon, we can see there, there are a lot of species who uh, uh, pathogens who infect those black cherry. Um, and then I think we come to the question that is uh, not studied enough for my, uh, in my opinion, and that's the co-evolution of exotic species. The black cherry in Flanders 
it's no more invasive. It just, it's no more invasive. And that's because there are lots of uh, pathogens who cracked the, the, the resistance code of, of, of so they, they, they become ill. I can show, oh no, if one, uh, no, I will show some uh, photos later. Um, so in this, uh, in this little forest, it, it, for me it's one of the most interesting I ever saw, in Belgium also in the Netherlands, uh, because here you can study the co-evolution of an invasive species, in this case, uh, the black cherry. Japanese knotweed, I saw, uh, we, we must know, uh, it, it not gives some correct characteristics it don't have. It can be uh, a trouble, and my colleague showed <laughs> approximately the same picture. <laughs> this is in Flanders. Um, but we must, we must accept it will never go away. It will stay simple. It is, there is no, I can't imagine, no management that will uh, assure that it, 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 it will disappear. So it will, uh, it will stay. It can be troublesome, that, that's a fact, uh, but damage oftenly and you, you know all, if you Google, you see the, the pictures of a, a, a wall uh, with uh, some uh, stems uh, uh, go through, but actually it's, it's always an old wall where there are already gaps. Uh, not wheat will not, uh, a, a well-built uh, wall can uh, uh, make some damage to so, uh, such a structure. I see Previous, uh, my colleagues also mentioned it. A uh, lot of control actions have the, 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 the just the effect they didn't want. The, I see in Flanders, I see in, in, in Holland, uh, some actions to try to, to get rid of it. Uh, people get tired after a few years, and if you then go, go well, what is the, the, the result? Uh, a certain spot from, from a sub, eh? often uh, is, is, is three to four to five uh, times greater after the, the, all the uh, attempts to eradicate than before. So there is five. It, 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 it's mainly the opposite. But the result is mainly the opposite. Uh, and now uh, another important thing. And I, I wanted uh, the specialists still all, uh, are here. There are already native species that can compete with knotweed. That's something, in my opinion, that's not studied enough. And we can uh, knotweed. This is knotweed. We can uh, integrate it in some uh, in some areas. This is all in backlog. What's the question? That was an, uh, a brownfield who is uh, is on earth, uh, cleaned up, and uh, after the, there is a, a small river here below, and when it was cleaned up, uh, we saw there were all it was an, an, an area uh, infected with knotweed. We know that, but when it was cleaned up. Uh, after the the, um, uh, the, the contractors left the the, the terrain, uh, uh, that we saw there was not only not we to uh, uh, shoot up, but also read. Then we thought we we, can, we will do an, an experiment. We we will prune the not wheat and let uh, the read. Uh, grow freely. We will see if reeds can form a buffer to not wheat. This is an experiment for 10 years. Uh, now we know reed cannot, will not uh, be a sufficient buffer to not wheat. We did not, the not wheat still here, but we have, now we have a, 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 a beautiful reed uh, vegetation 
there are now built houses, and we, I ask all the people who live there, what, what, what do you think about this evolution? They think it's, 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 it's very nice. They like the, the buffer. There is a wadi, you know a wadi, to uh, percolate uh, rainwater. And now it's, 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 what is the management there? Two to three times uh, in uh, spring, I with this uh, scissors, I control all the vegetation and the, 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 the stems that are too big, I just select, cut them off. Very important, normally it would be uh, mowed twice a year, uh, like many uh, riverbanks will do in Flanders. If you, th this vegetation, if you go uh, and mow them twice a year, you lose the reed and you only keep after f uh, a few years, you only have to the, the not weed. That's a big problem. But this is, is, an, is an example. You can, this, this hill, whole area is still infected by not weed, but there's actually no problem anymore. I think uh, we have reed who can compete with uh, not weed. There's another species. I think uh, we have we have to uh, we have to, to to study what the, the relation between to, uh, those two, and that's hop hops, humus lupulus. I saw many times that hop can grow into a, a, a vegetation of a, a not wheat. Um, and it made me think, this is Kasterle, this is a parking place. Behind this uh, vegetation there is an, an, um, a wall, and you see a house. There's a very nice uh, lady who lives there. And the problem was the not wheat overgrew the garden of uh, that lady. Uh, the common Kasterle, they asked me uh, there is a problem because the not wheat grow too, uh, too, too, too wide. Uh, the lady, the, um, the not wheat vegetation gives, gives a problem. Uh, they asked me what can we do? I don't, uh, as, as few as possible because when you act really hard in such a vegetation, the not wheat it had a flex. it has a, a reflex to escape. When you leave it, when you do not uh, uh, disturb it, it will be on place. Very important. So the, I, suge I suggested to the to the, the, the Gemeente Kasterle, um, you can uh, mow or prune it no more than uh, it's necessary. But when we saw there was hope, in the uh, uh, not wheat, uh, we saw after pruning that hop was responding faster than the, than, uh, the not wheat. So that's very interesting. But by pruning, the more you prune such a vegetation, the more hop will overgrow the not wheat. I think that these are things we have to, to try it on other places. I think it is, it, it's. It's, it, I think it's very interesting. And there are other uh, plants who can really compete with not wheat. Uh, old man's beard, Climatis vitalba, uh, this one, with, this, with the, the, the seeds, the, the very common, can compete with the not wheat. Another one, it's actually uh, exotic for the southern of Europe, uh, I think. Uh, uh, hop, uh, sorry, Wilde Wingert, uh, yeah, Parthenopsis, and Hop, also. These are uh, pictures, uh, uh, Leaf, Love is the Best, uh, all three, the divines, on the same spot, in the same uh, vegetation of uh, the knotweed. It's very interesting. Uh, by the way, I think 
people who want to uh, download the presentation, I put some links here. So if you download the presentation and you go to the link, you have more pictures about uh, this uh, situation. It's also, uh, you can find uh, different links to more, uh, voila, Lear Loves Vest. Because if you download them, you can uh, uh, click on the links. It looks, I'm sorry, it looks like this, this is the, the nether. Uh, but I think it's it's a beautiful vegetation. It's it's all not wheat, but not only not wheat. There are other species uh, competing with the not wheat, and then that's very interesting. Does that occur naturally, or did you plant? No, 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 no planted. I discovered it. I do not know actually the history, the, the previous history. Don't know. Um, uh, su suggestions for green managers and contractors. Colleagues uh, also refer to it. I'm glad I work a lot with the city of Gale. Uh, the city of Gale contacted me because there was an area uh, infected by knotweed and um, there would be a uh, um, the owner wanted to build houses on uh, that area uh, and partly of, of, of uh, that area there were uh, developed a green uh, park and the park afterwards the management go to the city of Gale. But the, because there, were, uh, there was a lot of vegetation of the knotweed, the city of Gale asked me what can we do? to prevent in five years when the management of the, the park come to us that not whole the park will be full of knotweed. Um, I said, yeah, we, 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 we can think about it. Uh, who, uh, how do we uh, uh, deal with it? Uh, I, suggested, I suggested I will follow up what got the, when the city of Gale uh, asked me uh, the, the people who would build the whole terrain, it, it, the works uh, began one month later. So we couldn't uh, eradicate the knotweed before the contractors will uh, come there to build the terrain. So, uh, so well, okay, I will uh, follow up the work and every time I see an opportunity to do something, I will say, hello, uh, now it's time to do this, now it's time to do that, or, uh, uh, be careful, uh, uh, do not um, move uh, affected uh, ground other, uh, to other uh, areas so we, 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 we wouldn't uh, infect other terrains uh, through the work. Uh, there was a meeting with all the contractors said, okay, you can advise us to, um, to uh, deal it to deal uh, with the, the, the not wheat on the terrain. Uh, ah, no. <laughs> I, you ask for a, a, eventually uh, a big conclusion, and I made a, a kind of conclusion about this uh, question. Now we are uh, two years and a half later. And actually, this is evaluates very well. I'm pretty sure in one uh, over a year, the whole terrain is free of knotweed. How did we do it? We made the, the 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 building of the to we made the, the building process part of an eradication uh, plan. When we like to dig. Uh, in the ground, we like to dig holes. That's just what not wheat was. Uh, but if we do it on a on a proper way, on a, on a sense, on, on well uh, well overwoven, voilà. then we can make such uh, building uh, uh, questions part of an eradic eradication uh, program. And that's what I tried 
to, in, uh, I hope in less than one year, I can prove that this will work. This is, 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 is uh, and you see the link, Baukorek the Hill, I asked for the city of Kiel, can I present uh, this? He said, okay, you can, uh, you can present this. So I hope, and now on the May of the 8th, we go with the city of Kiel, all the houses already uh, are uh, bewoned. Uh, and now we go see in the gardens, there will, absolutely, there will not, uh, will uh, some uh, shoots of the knotweed, but now it's, uh, it's uh, we have to, uh, to con continue the, the, the effort. So now we can, it, the knotweed is, is uh, the, the, the capacity to regenerate. Now it's, 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 uh, it's, it's just 10% of uh, when we started. Now we will tap 10% to no percent. And when it's no percent, then the whole terrain will be free of knotweed. I think I will uh, affront them. Yeah. An urgent call. Remember, uh, the soldaten was in Kessel, the, the, the forest with the uh, black cherry. It's, it, it's an extremely important uh, a case of co evolution of an invasive species. And you see lots of. Uh, uh, pathogens are already in our, in our environment who try to attack those invasive species. And I'm absolutely sure, to avala, this I'm absolutely sure they try to to, to crack the, the, the genetic code of uh, Japanese uh, knotweed. Uh, and I already see this is uh, the, uh, all different uh, pathogens on. Um, uh, the black cherry, and I'm absolutely sure that uh, some uh, pathogens already are uh, yeah on the Japanese knotweed, and um, I, I this call for all you please uh, when you see this kind of phenomena please uh, look what they do. And, and I, I, I would ask on some scientists from uh, try to to uh, to to document it. There is already we actually um, now we go to Japan to 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 get some uh, uh, pathogens, <laughs> on, uh, but they're already uh, this is um, a spider. Uh, sorry, a caterpillar. It's a, it, uh, it's a general. Uh, we, we can see it everywhere. I think we we we, we do, it, it happens still, and we do uh, not pay uh, enough attention. So uh, native pathogens, in my opinion, also try to break not with immunity code, and maybe we can uh, find some techniques to to speed that thought, uh, evolution to speed it the process up so for me uh, for nature management I think it's always uh, a matter of knowledge communication opportunity discipline and in the case of not with a lot of patience there's no there's no management uh, that can uh, uh, eradicate in uh, a, a vegetation in one year. If you uh, dig it, if you 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 remove the, the ground and, and uh, you you have to ground to the, have to disinfect. You have to uh, to f follow it up. You do didn't leave some rest or things. So, a lot of patience yeah. and discipline. Yeah. Yeah. Where can we find your presentation? Yeah, we will uh, make sure to share this afterwards and we'll send you all the information. There are a lot of links, so I, 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 I
de foto's bijgevoegd van de, de observaties op het terrein die mij maken dat ik tot bepaalde stellingen kom. Dus ik zou zeggen, je kunt ze downloaden en gewoon doorklikken. En dan... Very good question. Uh, I'm not sure if that exists. I don't know. No, but I think that the most important thing is that it that it somewhere. But there comes someone to speak over the about Gabi. Yeah. The one people from the city of Amsterdam here today. I think. I think. Look at the size of the issue in our own municipality. It should be possible to work together with our universities to. Uh, this is my urgent call. This is my urgent call. Please let's let uh, beware of. of uh, there, there happens a lot. We, we, we must pay attention on it. Yeah, there are a lot of citizens that are really like loving the nature that we have yeah. here. So there is a, there is a big group that could. One of the pathogens they, they uh, think they could be uh, uh, very important is the microsferella bubblegum. But I think it's already here, because Varela is, is not an, a unique uh, <coughs> pathogen. It is on, on lots of uh, plants. Uh, that there are lots of, of uh, uh, variety in Mycos Varela. And I saw, uh, last year, I saw a rhubarb with this family to not wheat, with, with a, a pattern, and they, that's Mycos Varela. So maybe this Mycos Varela on, on rhubarb, who now jumps from the rhubarb over the knotweed. They are, yeah. it, it's like the black cherry. Black cherry is no more invasive because of the pathogens that already were in our environment. Well, I, that's something we, we do not pay enough attention to. The lady, yes? Uh, she was uh, asking if it could be on Waarnemingen.nl, that is that's Waarnemingen.be, yeah, where you do all your sightings. Yeah. If you, you can always record things with uh, pattern genes, because it's all picture recognized, and yeah. people can look it up later. I have it on Waarnemingen.be, the Vlaams, the Belgian managers always gevraagd, and there is actually Je, je kan het ingeven, maar er zat niet echt een systeem in. Er was ook niet echt een oproep. Dus... Het ligt wel vast, hè? Het ligt vast. Ja. Je kan het niet laten zien. Je kan het dan wel pakken als, als, als er zoveel uh, burgers wel ja. mensen met waarnemingen zijn, maar niet met allerlei andere organisaties. Voor mij is het een uh, it's absolutely an urgent call. Ja. To organize, to. Please, to... watch. There is happening a lot. I'm also very excited for you to come maybe yeah. this afternoon with uh, Yami Voss. Yeah, Gabi, well, uh, Because she knows a lot yeah. about the biological exploration. So it's yeah. nice to see how you and Eric and what we can come up with uh, as a group. Um, thank you so much for your uh, talk on my class. For now, I would love to invite you to the restaurant. Um, it's a bit warmer there, I promise. Um, for the people who ordered lunch, uh, they can uh, go to Matilda and she will help you uh, find your plate. Uh, for the people that haven't uh, ordered lunch uh, beforehand, there uh, is bread, soup, uh, and staff lunch that you can order. Staff lunch may be a little bit late and it's first come, first serve, so I hope there's enough for all of you. Um, but it can be ordered with our uh, staff and it can also be uh, brought in here if you haven't finished. Uh, we'll gather back here at 1, uh, so enjoy your break, and I'll see you back in an hour.